ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் லாகரிதமிக் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் வந்து நம்ம பேசிக்காக யூஸ் பண்ணுறதில் எப்போல்லாம் லாக் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதையும் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதையும் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஒரு சில கொஸ்டனுக்கு லாக் எடுக்கிறாங்க ஒரு சில கொஸ்டின் வந்து அப்படியே சால்வ் பண்ணுறாங்க மேம் எங்கே வந்து லாக் எடுக்கிறது எங்கே வந்து டைரெக்டாக சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்றதுல நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்குது இதோட பேசிக் ரெண்டு விஷயம் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கிற கொஸ்டின்ஸ்க்கு நம்ம லாக் எடுத்தால் செம்ம ஈஸியாக சால்வ் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் ஒரு பவரில் வர்ற டேர்ம் வந்து ஒரு வேரியபிளாகவோ இல்லை ஒரு வேறு ஒரு ஃபங்க்ஷனாகவோ இருந்ததுன்னா நம்ம லாக் யூஸ் பண்ணணும் நம்ம வந்து பேசிக்காக ஒரு விஷயம் படிச்சுருக்கோம் அதாவது டி பை டிஎக்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் என் அதாவது டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க எக்ஸ் பவர் என் எக்ஸ் பவர் என் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸால் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் என் இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் தான் வரும் இது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ரொம்ப பேசிக்கான ஃபஸ்ட்டு ரூல் நம்மளோட டிஃப்ரென்ஷியேஷனில் இப்போ வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் எக்ஸ் பவர் த்ரீன்னு கேட்குறாங்கன்னா நம்ம இதை வந்து த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் த்ரீ மைனஸ் டூன்னு எழுதி த்ரீ மைனஸ் ஒன்னு எழுதிட்டு த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு நம்ம ஆன்சர் சொல்லுவோம் அதாவது எக்ஸ் க்யூவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் தான் எல்லாருக்கும் தெரியும் சப்போஸ் இப்போ என்னோட கொஸ்டினில் டிஃப்ரென்ஷியேட் டூ பவர் எக்ஸ்ன்னு கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதை யாராலையும் x இன்ட்டு டூ பவர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இப்படின்னு எழுதவே முடியாது இதுக்கு பாசிபிளே இல்லை ஏன்னா இந்த பவரில் வர்ற நம்பர் வந்து ஒரு வேரியபிளாக இருக்கீங்க இது வேரியபிளாக இருந்ததுன்னா இந்த ரூல் வந்து அப்ளை ஆகாது இது என்னன்றது வந்து நம்பராக இருக்கும்போது மட்டும்தான் இதை அப்ளை பண்ண முடியுமே தவிர இந்த மேலே பவரில் வர்றது வந்து ஒரு வேரியபிளாக இருக்கும்போது கண்டிப்பாக இந்த ரூல் என்ன பண்ணக்கூடாது அப்ளை பண்ணக்கூடாது நம்ம லாகரிதமைக்கு எடுத்து தான் சம்ம சால்வ் பண்ணணும் இப்போ இதுக்கு என்ன மேம் அப்ளை பண்ணுறது அப்போ இந்த மாதிரி கொஸ்டின் வந்ததுன்னா இதுக்கு வந்து நமக்கு ஒரு பேசிக் ரூல் இருக்குது இப்போ ஏ பவர் எக்ஸ் அப்படின்னு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கொஸ்டின் அதாவது கீழே வந்து ஒரு நம்பரும் மேலே வந்து ஒரு வேரியபிளும் வந்த இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டினோட டிஃப்ரென்ஷியேஷன் வேல்யூ என்னன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இங்கே பாருங்கள் இதுக்கு லாக் எப்படி அப்ளை ஆகுதுன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க முதல்ல முதல்ல இந்த ஃபங்க்ஷனாக நான் ஒய்ன்னு எடுத்துக்கிறேன் இப்போ ஒய்ஸ் ஈக்குவல் டி ஏஎக்ஸ் என்னோடய ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்னு பாருங்களேன் டேக் லாக் ஆன் போத் சைட் ரெண்டு பக்கமும் லாக் எடுத்துக்கிறோம் ரெண்டு பக்கமும் லாக் எடுக்கணும்னா இது என்ன ஆகும்னா இது வந்து லாக் ஒய் ஆகிடும் இது லாக் ஆஃப் ஏ பவர் எக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்குது ஸோ முதல்ல லாகை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஜஸ்ட் பேசிக் ரூல்ஸ் நாங்கள் எழுதுகிறேன் ஸோ லாகரிதமிக்கோட டிஃப்ரென்ஷியேஷனை பண்ணுறதுக்கு முதல்ல லாகோட ரொம்ப பேசிக் ரூல்ஸ் தெரிஞ்சுக்கோங்க அது என்ன அப்படின்னா இப்போ லாகில் இங்கே ஒரு டேர்ம் இருக்குது இப்போ இது ஏ பவர் பின்னு இருந்ததுன்னா இந்த பவரில் இருக்க பியை நம்ம முன்னாடி கொண்டு வர முடியாது அதாவது பி இன்ட்டு லாக் ஏன்னு எழுதிக்க முடியும் இது ரொம்ப பேசிக்கான ரூல் இப்போ லாக் ஆஃப் ஏ இன்ட்டு பி அப்படின்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இவங்களை பிரித்து ரெண்டு பேருக்கும் லாக் தனித்தனியாக எழுதும் போது லாக் ஏ ப்ளஸ் லாக் பின்னு தான் கிடைக்கும் நமக்கு அதாவது மல்டிப்பிளில் இருக்கும்போது ஸ்பிளிட் பண்ணால் ப்ளஸில் வரும் அதே மாதிரி லாக் ஏ பை பி அப்படின்னு கொஸ்டினில் இருந்ததுன்னா இவங்க ரெண்டு பேருக்கு லாக் தனித்தனியாக பிரித்து எழுதும் போது நமக்கு கிடைக்கிறது வந்து லாக் ஏ மைனஸ் லாக் பின்னு வரும் இப்போ ஒரே இப்போ இது மல்டிப்பிளில் இருந்தால் அடிஷன் டிவிஷனில் இருந்தால் மைனஸ்ன்னு பார்த்தோம் இல்லையா இப்போ ஒரே கொஸ்டின்லேயே மேலே ரெண்டு டேர்ம் மல்டிப்ளிகேஷன்லேயும் கீழே ஒரு டேர்ம் டிவிஷனில் இப்படி கூட வரலாம் அப்போ இதை ஸ்பிளிட் பண்ணி எழுதும் போது மேலே மல்டிப்பிளில் இருக்க ரெண்டு பேரையும் அடிஷனில் போடணும் லாக் ஏ ப்ளஸ் லாக் பின்னு போடணும் டினாமினேட்டரில் இருக்க சியை மட்டும் மைனஸில் போடணும் அதை மட்டும் நம்ம மைனஸ் லாக் சின்னு எழுதணும் இது எல்லாமே பேசிக் ரூல்ஸ் இப்போ இது அப்ளை பண்ணி தான் நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் இப்போ இது ஏ பவர் எக்ஸ்னு இருக்குது இப்போ ஃபஸ்ட்டு ரூல் படி லாகோட பக்கத்தில் இருக்க நம்பரோட பவரில் நம்பர் இருந்தால் அந்த பவர் வந்து முன்னாடி போயிடும் ஸோ நம்பருன்ட்டு இல்லை இதோட பவர் இருந்தாலும் இதை ஃப்ரண்ட்டில் எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் இப்போ இதை எப்படி எழுதிடுவாங்க அப்படின்னா எக்ஸ் இன்ட்டு லாக் ஏ அப்படின்னு எழுதிப்பாங்க இந்த பக்கம் நம்ம கிட்ட லாக் ஒய் இருக்கு இப்போ டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் ஆன் போத் சைட் ரெண்டு பக்கமும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் ஸோ டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் பண்ணுறோம் இப்போ லாக் ஒய்யை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒன் பை ஒய் ஒய்யை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் பண்ணுறதுனால டிஒய் பை டிஎக்ஸ்னு வரும் நம்ம ஒய் டேஷன் கூட எழுதலாம் இப்போ
a power x அப்படின் கொஸ்டின்ல வந்ததுனால் நம்மளுடைய டிஃப்ரென்சியேஷன் வேல்யூ என்ன a பவர் எக்ஸ் என்ட்டு லாக் ஏன் தான் எழுதணும் இதுதான் கரெக்டான ஆன்சர் அதாவது டினாமினேட்டரில் ஒரு நம்பரும் நியூமரேட்டரில் வேரியபிளும் வரும்போது அப்போ லாக் ஆஃப் டூ பவர் எக்ஸ் நான் சொன்னேன் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் இப்போ இதை எப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும்னா முதல்ல இந்த ஏ பார் எக்ஸ் எடுத்து அப்படியே எழுதணும் இங்கே டூ பார் எக்ஸ் இருக்கா இப்போ ஆன்சரில் டூ பவர் எக்ஸ் இன்ட்டு லாக் ஆஃப் இந்த பேஸ் நம்பர் இங்கே பேஸில் ஏ இருக்கிறதுனால இங்கே ஏ வந்திருக்கு இங்கே டூ இருக்கிறதுனால இங்கே டூ வரும் இதுதான் உங்களோட கரெக்டான ஆன்சர் இப்போ இந்த கொஸ்டின்லாம் லாக் பேஸ் பண்ணி எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்றத நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் எக்ஸ் பவர் எக்ஸ்ன்னு இருக்குல்ல இப்போ கொஸ்டின் வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் தான் கேட்டிருக்காங்க இப்போ ஒய்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பவர் எக்ஸ்னு முதல்ல கொஸ்டின் அசியூம் பண்ணுங்கள் ஸோ பவரில் வந்து வேரியபிள் இருக்கிறதுனால நம்ம கண்டிப்பாக என்ன பண்ணணும்னா டேக் லாக் ஆன் போத் சைட் பண்ணணும் ஸோ டேக் லாக் ஆன் போத் சைட் ரெண்டு பக்கமும் லாக் எடுக்க போகிறோம் அப்போ இந்த பக்கம் லாக் ஒய் வரும் இங்கே வந்து லாக் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் எக்ஸ்ன்னு எழுதிக்கோங்க நம்ம லாகோட ஃபஸ்ட் ரூல் யூஸ் பண்ணி பவரில் இருக்க எக்ஸை முன்னாடி கொண்டு வந்துடலாம் அப்போ லாக் ஒய்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இன்ட்டு லாக் எக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கிது ஸோ இப்போது இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் ஆன் போத் சைட் டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் பண்ண போகிறோம் இது ரொம்ப சிம்பிள் ஒரு டேம் தான் இருக்குது ஆனால் இங்கே ரெண்டு டேம் எப்படி இருக்குன்னா மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்குது இதில் எக்ஸும் வேரியபிள் லாக் எக்ஸ்லேயும் வேரியபிள் இருக்குது முன்னாடி சமையல் லாக் ஏ இருந்தது கான்ஸ்டன்ட் அப்படியே வச்சுட்டு வேரியபிளை மட்டும் நம்ம பண்ணோம் இதில் ரெண்டுமே வேரியபிளாக இருக்கும்போது இது வந்து டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஆஃப் யூவியில் இருக்குது ரெண்டு டேம் மல்டிப்ளிகேஷனில் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து ப்ராடக்ட் ரூல் யூஸ் பண்ணி தான் பண்ணணும் இது எப்படி பண்ணணும்னா இங்கே பாருங்களேன் யூவி ப்ளஸ் யூவின்னு போட்டுட்டு இங்கே யூக்கு டேஷ் போடுங்க இங்கே வீக்கு டேஷ் போடுங்க யூ டேஷ் வி ப்ளஸ் யூவி டேஷ் தான் உங்கள் ஃபார்முலா ஸோ இங்கே வந்து அப்ளை இப்போ பாருங்கள் லாக் ஒய்யே டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோன்னா நமக்கு கிடைக்கிறது ஒன் பை ஒய் ஏன்னா லாக் ஒய்யே டிஃப்ரென்ஷியேஷன் வேல்யூ இது ஒய்யே டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் பண்ணுறதுனால இங்கே டிஒய் பை டிஎக்ஸ்னு எழுதிக்கலாம் எழுதியாச்சு இப்போ எக்ஸ் என்ட்டு லாக் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் இதில் எக்ஸ்ன்றது நம்மளோட யூ லாக் எக்ஸ் அப்படின்றது வந்து நம்மளோட வி நம்மளுக்கு யூ டேஷும் வேணும் வி டேஷும் வேணும் இதை வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்கு எக்ஸை வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா யூ டேஷ் வந்து ஒன் தான் யூ டேஷ்னால் இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் ஒன் டைம் அதே மாதிரி வி வந்து லாக் எக்ஸ் அப்போ வி டேஷ் வந்து என்னதுன்னா ஒன் பை எக்ஸ் தான் ஏன்னா லாக் எக்ஸ் அப்படினா ஒன் பை எக்ஸ் தான் வரும் இதெல்லாம் பேசிக் ரூல்ஸு ஸோ பேசிக் வீடியோ பார்க்காதவங்க அதை பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா அதோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் அதை பார்த்துட்டு இதை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கிளியராக இருக்கும் எக்ஸ் என்ட் லாக் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி இந்த பேட்டர்ன் எழுதணும் முதல்ல யூ டேஷையும் வியையும் சேர்த்து எழுதணும் யூ டேஷ் வந்து ஒன் வி வந்து லாக் எக்ஸ் அப்போ முதல்ல ஒன் இன்ட்டு லாக் எக்ஸ் ப்ளஸ் யூவையும் வி டேஷையும் சேர்த்து எழுதணும் யூ வந்து எக்ஸு வி டேஷ் வந்து ஒன் பை எக்ஸ் அப்போ எக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் பை எக்ஸ்ன்னு வரும் இந்த எக்ஸும் இந்த எக்ஸும் என்ன ஆகிடும் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ நம்மளுக்கு இங்கே ரிமைனிங் இருக்கிறது ஒரு லாக் எக்ஸும் ஒரு ப்ளஸ் ஒன்னும் தான் டினாமினேட்டர் இருக்க ஒய்யே நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் அங்கே எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் இங்கே வந்து ஒன் பை ஒய் இன்ட்டு டிஒய் பை டிஎக்ஸ் தான் இருந்தது அப்போ டிஒய் பை டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் லாக் எக்ஸ்னு எழுதிக்கலாம் இல்லை லாக் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்னு எழுதிக்கலாம் இந்த ஒய்க்கு பதிலாக ஒய்ன்றது நம்மளோட கிவன் கொஸ்டினை தான் நம்ம அசியூம் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ எக்ஸ் பவர் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் லாக் எக்ஸ் அப்படின்றது தான் உங்களோட கரெக்டான ஆன்சர் அதாவது எக்ஸ் பவர் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் எக்ஸ் பவர் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் லாக் எக்ஸ் தான் கிடைக்கும் இப்போ இந்த செகண்ட் கொஸ்டின் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பாருங்கள் லாக் எக்ஸோட பவர் லாக் எக்ஸ் இங்கே ஆல்ரெடி லாக் இருக்கேன் மேம் இதுக்கு திருப்பி லாக் எடுக்கலாமான்னு ஒரு டவுட் வருது கண்டிப்பாக எடுக்கலாம் ஏன்னா மேலே பவரில் இருக்கிறது வந்து மறுபடியும் வேரியபிள் இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக நம்மளால் லாக் எடுக்க முடியும் டேக் லாக் ஆன் போத் சைட் ரெண்டு பக்கமும் லாக் எடுக்க போகிறோம் ஸோ இங்கே ஃபஸ்ட்டு ஒய்ன்றது வந்து லாக் ஒய்னு கிடைக்கும் இங்கே ஆக்சுவலாக லாக் ஆஃப் லாக் எக்ஸ் த பவர் லாக் எக்ஸ் அப்படின்றது நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸோ இங்கே ஃப்ரெண்ட் இந்த லாக் எக்ஸ் வந்து பவரில் இருக்குது முன்னாடி எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் அப்போ இது வந்து லாக் எக்ஸ் மல்டிபிள் பை லாக் ஆஃப் லாக் எக்ஸ் அப்படின்னு க
எக்ஸ திருப்பி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒன்று தான் அதனால் இங்கே எழுதுறது இல்லை இப்போ வி டேஷ் லாக் ஆஃப் லாக் எக்ஸ்ன்னு இருக்குது முதல்ல லாக் ஆஃப் இது மொத்தமாக ஒரு எக்ஸ் மாதிரி யோசிங்க அப்போ லாக் எக்ஸை பண்ணால் ஒன் பை எக்ஸ் வர்றதுனால ஒன் பை லாக் எக்ஸ்ன்னு ஃபஸ்ட்டு டேம் வரும் ஸோ இந்த லாக் தான் டிஃப்ரென்ஷியேட்டாக இருக்குது திருப்பி இந்த லாக் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது ஒரு ஒன் பை எக்ஸ் வரும் அதையும் நம்ம கண்டிப்பாக எழுதணும் ஸோ இதுதான் நம்மளோட வி டேஷ் இப்போ இங்கே எடுத்து எழுதிடலாம் முதல்ல யு டேஷும் வியும் எழுதணும் யு டேஷ் வந்து ஒன் பை எக்ஸ் பி வந்து லாக் ஆஃப் லாக் எக்ஸ் அப்படி எழுதிடுங்க லாக் ஆஃப் லாக் எக்ஸ் எழுதியாச்சு அடுத்து ப்ளஸ் யு இன்ட்டு வி டேஷ் யூவோட வேல்யூ கொஸ்டினில் லாக் எக்ஸ்ன்னு இருக்குது ஸோ லாக் எக்ஸ் பி டேஷோட வேல்யூ இங்கே கிடச்சிருக்கு அதாவது ஒன் பை லாக் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் பை எக்ஸ் இந்த டினாமினேட்டரில் இந்த லாக் எக்ஸும் இந்த லாக் எக்ஸும் என்ன ஆயிருக்கும் கேன்சல் ஆயிருக்கும் இங்கே இருக்கிற ஒய் அங்கே எடுத்துகிட்டு போனால் மல்டிப்ளை ஆகிடும் அப்போ டிஒய் பை டிஎக்ஸோட ஃபைனல் வேல்யூ என்னென்னா ஒய் இன்ட்டு இங்கே மேலே லாக் ஆஃப் லாக் எக்ஸ் பை எக்ஸ் இருக்குது இங்கே ஒரே ஒரு ஒன் பை எக்ஸ் மட்டும் தான் இருக்குது ஸோ ஒய்ன்றது வந்து கொஸ்டினில் இல்லை நம்மளோட அச நம்ம வந்து கொஸ்டினை தான் ஒய்னு அசியூம் பண்ணியிருந்தோம் அப்போ லாக் எக்ஸ் பவர் லாக் எக்ஸ் அப்படின்றது ஒய்யோட வேல்யூ இதை வெளியில் அப்படியே இருக்குது உள்ளே லாக் ஆஃப் லாக் எக்ஸ் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் இப்படின்னு எழுதிட்டிங்கன்னா இதுதான் உங்களோட கரெக்டான டிஃப்ரென்சியேஷனோட வேல்யூ இதை ஒய் டேஷ்னும் எழுதலாம் இல்லை டிஒய் பை டிஎக்ஸ்னு நீங்கள் எழுதிக்கலாம் இப்போ இந்த லாஸ்ட் கொஸ்டனை பார்க்கலாம் இது கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்க மாதிரி இருக்குது பார்த்தாலே ரூட் இருக்குது பவரில் ஃபைவ் பை த்ரீ இங்கே ரெண்டு பேர் மல்டிப்பிள் இருக்காங்க அப்புறம் ஒரு டேம் டிவிஷனில் இருக்குது பவரில் ஃப்ராக்ஷன் இருக்குது இந்த மாதிரி கொஸ்டின்லாம் லாக் எடுத்தால் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் இப்போ கொடுத்துருக்க கொஸ்டினை ஒய்னு அசியூம் பண்ணிக்கோங்க டேக் லாக் ஆன் போத் சைடு எழுதியாச்சு ரெண்டு பக்கம் லாக் போட்டிருக்கேன் வேறு எதுவுமே பண்ணல ஸோ இந்த கொஸ்டின் முதல்ல பேசிக்காக பார்த்தா லாக் ஆஃப் இந்த இதுதான் நம்ம பேசிக்காக பார்த்த ரூல்ஸ் இல்லையா பவரில் இருந்தால் முன்னாடி கொண்டு வரும் அந்த மாதிரி பார்த்தா இல்லை கடைசி ரூல் பாருங்கள் ரெண்டு டேம் மல்டிப்பிள்லேயும் ஒரு டேம் டிவிஷன்லேயும் இருக்கும்போது இதை ஸ்பிளிட் பண்ணி எழுதும்போது மேலே இருக்க ரெண்டு பேர் அடிஷன்லேயும் கீழே இருக்க ஒருத்தரை மைனஸ்லேயும் நம்ம எழுதணும் அதை தான் நம்ம இங்கே ஃபஸ்ட்டு அப்ளை பண்ண போகிறோம் இந்த லாகை உள்ளே ஸ்பிளிட் பண்ண போகிறோம் அப்போ இது என்ன ஆகும்னா லாக் ஆஃப் இந்த ஃபஸ்ட்டு டேம் எக்ஸ் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் ஒன் அதாவது எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் ஒன் ரூட்டுன்னு வர்றத ரூட்டுன்றத மேலே பவரில் ஒன் பை டூன்னு எழுதிக்கலாம் பேசிக் ரூட்டுனா ஒன் பை டூன்னு இருக்கும் ஆர்டர் ப்ளஸ் இன்னொரு டேம் வந்து லாக் ஆஃப் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் செவன் த ஹோல் பவர் ஃபைவ் பை த்ரீ மைனஸ் ஏன்னா இங்கே டினாமினேட்டரில் இருக்கிறதுனால இங்கே மைனஸ் போட்டு லாக் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் ப்ளஸ் த்ரீ த ஹோல் பவர் டூ பை த்ரீ இப்படி எழுதிக்கணும் இந்த பக்கம் ஆக்சுவலாக நம்ம கிட்ட ஒரு லாக் ஒய் இருக்குது எப்போவுமே இந்த பவரில் இருக்கிற நம்பரை வந்து முன்னாடி கொண்டு போயிடலாம் அதனால் ஒன் பை டூ இன்ட்டு லாக் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் ஒன் இருக்கும் இதில் இந்த ஃபைவ் பை த்ரீயை முன்னாடி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டிங்கன்னா ஃபைவ் பை த்ரீ இன்ட்டு லாக் ஆஃப் அதே மாதிரி இங்கே இந்த டூ பை த்ரீ முன்னாடி கொண்டு வந்துட்டிங்கன்னா டூ பை த்ரீ லாக் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீன்னு இருக்கும் இப்படி எழுதிக்கணும் எழுதிட்டு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிவிட்டா நம்மளோட ஆன்சர் கிடச்சிரும் ஸோ டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு லாக் ஒய்யை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் ஒன் பை ஒய்னு கிடைக்கும் ஒய்யை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் பண்ணுறதுனால டிஒய் பை டிஎக்ஸ்னு எழுதியாச்சு ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூன்றது ஜஸ்ட்டு கோஇஃபிஷியன்ட் அதை அப்படியே எழுதிக்கலாம் ஒன் பை டூ இன்ட்டு லாக் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் இருக்குது இது லாக் எக்ஸ் மாதிரி இருக்குது லாக் எக்ஸ் அப்படின்னா ஒன் பை எக்ஸ் தான் வரும் எக்ஸுக்கு பதிலாக எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் இருக்கிறதுனால ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் இந்த லாக் தான் டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகிருக்கு இப்போ உள்ளே போய் இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்னை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் எக்ஸ் ஸ்கொயரை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் நமக்கு ஒரு டூ எக்ஸ் கிடைக்கும் மைனஸ் ஒன்னை பண்ணால் ஜீரோ தான் அதை நம்ம எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை ப்ளஸ் அடுத்த டேம் ஃபைவ் பை த்ரீ இருக்குது வெளியில் அதை அப்படியே எழுதிக்கலாம் லாக் ஆஃப் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் செவன் அப்போ இது ஒன் பை த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் செவன் லாக் எக்ஸ் அப்படினா ஒன் பை எக்ஸ் மறுபடியும் இந்த த்ரீ எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒரு த்ரீ வரும் அதை இங்கே எழுதிடுங்க ஸோ மைனஸ் டூ பை த்ரீ இன்ட்டு லாக் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீன்னு இருக்குது ஸோ இதை நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ்
ஸோ ஒய்ன்றதை நம்மளோட கொஸ்டினை தான் நம்ம ஒய்ன்னு அசியூம் பண்ணோம் இல்லையா அந்த ஒய்க்கு பதிலாக அந்த கொஸ்டின் எடுத்து அப்படியே எழுதிட்டு இந்த டேர்ம் அப்படியே எழுதிட்டிங்கன்னா இதுதான் உங்களோட கரெக்டான டிஃப்ரென்ஷியேஷனோட வேல்யூ ஸோ இதே பேசிக்கில் இந்த கொஸ்டினை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் பண்ணுங்கள் இது ஓவராலாக ரூட் இருக்கிறதுனால ஒரு சின்ன ஹிண்ட்டு சொல்லியிருக்கேன் முதல்ல கொஸ்டினை ஒய்ன் அசியூம் பண்ணிவிட்டு டேக் ஆன் லாக்ஸ் டேக் லாக் ஆன் போத் சைட் பண்ணுறோம் இல்லையா இந்த ஓவரால் ரூட்டை இதோட ஹோல் திங் பவரில் ஒன் பை டூன்னு எடுத்துப்பாங்க அதனால தான் இது ஒன் பை டூ லாக் ஆஃப் இந்த கொஸ்டின் வந்துடும் இப்போ லாக் ஆஃப் ஏபி பை சி மாதிரி இருக்குது அப்போ லாக் ஏ ப்ளஸ் லாக் பி மைனஸ் லாக் சின்னு எழுதிட்டு ஆஸ் யூஷுவல் அப்படியே டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணலாம் ஸோ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃபைனல் ஆன்சர் இந்த மாதிரி கிடச்சிதான்றதை கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் ஒரு லைக் போடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைபர் சேனல